ओके चलो वो विल वी आर लुकिंग एट द चैप्टर ऑफ डायुरेटिक्स ओके सो से we are talking about the drugs which we are using in renal disorders in the renal disorders especially to increase the uh, secretion of water and to increase the secretion of salt now it may not be always increase or uh, increase every time it might be decrease in the um, uh, secretion of water or decrease in the secretion of salts also okay so what we have uh so what we have here so what we have here is that drugs that modify salt secretion excretion or secretion and the drugs that modify water excretion or water secretion water is it's uh, let's see the difference between excretion and secretions later on so the drugs that modify salt uh, uh, excretion they act on proximal convoluted tubule Uh, thick ascending limb of loop of henle okay so it is pct proximal convoluted tubule thick ascending limb of uh, loop of henle distal convoluted tubules collecting uh, ducts okay and then we we will have uh, osmotic diuretics so osmotic diuretics especially act for the water excretion and with the water excretion there will be the uh, it dependence on its excretion of salts also okay so what we have here is uh, so what we have here that the compounds which act on proximal convoluted tubule i am talking about the mental map we are we are preparing here it has carbonic anhydrase inhibitors okay right now we are just looking at a single drug single drug uh, or the prototype drug carbonic anhydrase inhibitor acetazolamide loop diuretics for example furosemide Single single drug because here the questions many a times the questions are asked on this on this topic. So loop diuretics, then thiazide diuretics or thiazide like diuretics. Along with that, we'll have to look at thiazide like diuretics. The structure is not of thiazide, but the the action is similar to that of thiazides. Potassium sparing diuretics which act on the con on the uh, uh, collecting ducts, and then we have. osmotic diuretics osmotic diuretics now we are not using most of the time what we are using is loop diuretics thiazide diuretics and potassium sparing diuretics carbonic anhydrase inhibitors is also in use but it has some limit we will uh, see it there what is the limit of carbonic anhydrase uh, inhibition and then we have adh adh anti diuretic hormone uh, anti diuretic hormone agonist anti diuretic okay which decreases the uh, or which opposes diuresis so anti diuretic which opposes diuresis and therefore decrease the uh, the, the the formation of uh, urine decrease the form volume of urine so that will be uh, diuretic hormone agonist or anti diuretic hormone we can use and its agonist so anti diuretic hormone is vasopressin and its congener we we are using is desmopressin or a synthetic analog we are using is desmopressin so it will decrease it will decrease the formation of urine now we require this in, in maybe we will require uh, is, uh, either to increase the urine formation or there might be need to decrease the urine formation say for example if there is a uh, i'm i'm not saying that it is clinically uh, uh, relevant what i am saying is that suppose there is a Uh, too much of blood loss and therefore the blood volume has to be maintained now for this maintenance of blood volume one of the way can be to decrease urine formation so that the uh, water water excretion will not be there okay so vasopressin this is the hormone anti diuretic hormone which acts on its receptors so those will be vasopressin receptors and act by acting on this vasopressin receptors it uh, it increase or it uh, uh, 
controls the actions of aquaporin. Okay, aqua water porin, aquaporin. Uh, the pores present on the cell membrane of the renal tissues, especially uh, and which uh, are uh, controlling the the movement of water molecules. So it will be aquaporin channels. So this aquaporin. Now say that this. Pore, these are the pores. I may say that rather than channels, we, we may say that it is pores. But when the pores are under control of somebody else, then we may call it as a channel also. So we have drugs that modify water excretion. Uh, like say vasopressin will not be or vasopressin or the heptan molecules will not be affecting the, the, the salt retention or will not be affecting the salt concentration. Their main major role is to control the water excretion. Okay, so we have the compounds which act on renal excretory system uh, uh, is on salt as well as on water. So before that, we will see that how, what the, uh, this uh, excretory system uh, is made, made up of. Okay, now uh, the question is asked about blood brain barrier many a times. Okay. Uh, the question is asked about the, um, uh, the cells present in the uh, renal system also. So you may have heard two terms. One is the permeability of the cell membrane. Okay, permeability of the cell membrane. The cells from uh, the organs such as the cells of the organs such as brain or the blood, ves blood vessels present in brain. Blood vessels present in brain, uh, they are highly impermeable. The blood vessels present in brain are highly impermeable, whereas the blood vessels present in the kidney system or the blood vessels present in liver, they are quite permeable. Okay. The reason is that uh, uh, what is the role of uh, uh, that organ? The role of organ in uh, such an example liver is to metabolize the, the, the things which are coming in, to detoxify the things which are coming in, to make the substances more, more polar which are coming in and make them ready for excretion. Okay, so that the, the role of liver is to, to metabolize, to excrete. Okay, now that is not taking part exactly in excretion, but it is making the compounds ready for excretion. And second one is that there, uh, the, the compound uh, renal system where its actual role is excretion. So in both the cases, the blood supply has to be there uh, at a high quantity at, in, in a, uh, in a uh, quantity, the blood supply, the blood uh, given to that organ has to be more. That means the blood from the blood vessels the contents of those blood vessels should be reaching to the tissues, should be reaching to the targets. Targets here, the metabolizing enzymes or excretion. So they should be reaching there. So what we have now is that in such organs, the permeability of the blood vessel is quite high. Whereas in case of brain, in case of brain, we have to, to uh, uh, we have to protect brain from anything, we have to protect brain, which uh, which is not the regular thing from our meta from in uh, as a metabolite of our body that shouldn't reach to to brain. If it reaches to brain, then we don't know what may happen there. So, what is the thing that in case of uh, in case of brain, and uh, maybe in certain cases, say for example, placenta, okay, so or say fetus growing fetus in the uterus. So that this this these things has to be protected from the uh, from the substances which are there in blood and therefore the blood vessels present here will be uh, uh, impermeable okay now not in placenta but yet because placenta should provide the nutrients so their permeability is different but say there is also a barrier there also is that which which things will uh, uh, enter which things cannot enter uh, whereas in case of brain there will be complete uh, um, uh, complete mechanism in in place which will say that which substance will in, will uh, enter and which will not so for example we have the the the, the, sub, the energy supply uh, to any tissue to any cell is is glucose 
so glucose uh, uh, should reach to to brain but glucose is water soluble so how gl glucose reaches brain because you have heard one term blood brain barrier okay so this blood brain barrier that means there is some barrier between blood blood that means blood which is present in blood vessels and the brain okay so brain that means not simple brain brain means now it is made up of so many things look like say you 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 say that and now uh, 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 again i am not talking about that the uh, the anatomy of brain what i am talking about physiology of the brain in the brain we have blood vessels so blood vessels are reaching in brain okay forget about your pia matter dura matter and everything it is reaching everywhere in the brain okay so there is a close connection between the brain cell and the blood vessel cells close connection between brain cells so this is the brain cell and this is the blood vessel cell so there is a close connection but still what happens is that that um, uh, there uh, something which is present in blood cannot mm -hmm. Uh, uh, cannot cross the blood vessels uh, it cannot enter the blood vessel cell and it cannot come out of the blood vessel cells easily or it cannot ooze out okay, that is another way and it cannot ooze out it cannot leak out why it cannot leak out to bahir ka yu shakat nahi tar kasa hai ki ha jo apla blood hi blood vessel hai samja hi apan consider kele ki he he boat manje blood vessel hai ya blood vessel cha अवती भोवती कि सभी कमे सी एन एस ऐसी सेल्स आती मैं ग्लियर सेल्स आती न्यूरॉन्स आती कि एक्जॉन टर्मिनल सेल बॉडीज तो हा स आजूबाजूला है आता जेव अपन एक सेल मन तो आहोत सेल मध्य होता है कि हा जो है इतने इतने पोडोसाइट ये इतने तुम्हारा हा जो है ब्लड वेसल टीएस दाखते ओके कापून बगित कापून बगित ब्लड वेसल से हवा कि तो पूर्णपने गोल है बाहर पड़त नहीं पे ओके जेव अपन ब्लड वेसल बगतो ब्लड वेसल दोन ब्लड वेसल्स मध्य कुछ तरी फट आते ओके दोन सेल्स मध्य कुछ तरी जा थ्रू दिस कनेक्शन थ्रू दिस गैप बिट्वीन टू सेल्स सम कंपाउंड कैन ऊज आउट नहींतर मग तुम किमोटैक्सीस बाकी गोषी नूजिंग आउट हो ब्लड मधे कांपोन बाहर पड़ना है ब्लड वेसल से ब्लड ब्रेन बैरियर हि कॉन्सेप्ट का वो हा सेल मधु जर बाहर का पड़ल तो हा से आजूबाजूला इतके ग्लियर सेल्स इतके न्यूरोनल सेल्स है सगे जे है लिपिड रिच है ओके लिपिड रिच मे तुम न्यूरोन के बाजूला शॉन्स तुम मईलिन शीट आत ओके ग्लियर सेल्स से जे पोडोसाइड्स ग्लियर सेल्स से लिपिड से बनने सगे सेल्स लिपिड ऐसी पार्लेर से बनने बटल लिपिड कंटेट इन सेल इन ब्रेन इज हाई मगर का होते कि हाच आजूबाजूला जो का मजाक डायग्राम अल तो मैं दाखोते एक मिनट ओके इत मी हा शेरिंग करू शेरिंग बंद कर एक दुसरा दाखते तुम्हारा now that this this is needed because you have to go for blood brain barrier also and you will have to go for uh, the podocytes also मैं करता नहीं है फिगर 
पण तरी पण मी दाखवते तुम्हाला ओके मी तुम्हाला एक दोन तीन फिगर्स दाखवते इथे सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड Okay. Is it shared? See, you are able to see here blood brand barrier. इथे तुम्हाला ही जी समोरची जी फिगर दिसते आहे त्याच्यामध्ये ब्लड वेसल दिसते आहे आणि ब्लड वेसलच्या वरती हा जो निळ्या रंगाचा जे पायास आपण ते ह्याचे ह्याचे आपण एस्ट्रोसाइट्स म्हणूया ग्लियल सेल्स आहेत ते ग्लियल सेल्सचे जे एस्ट्रोसाइट्स आहेत हे लिपिडचे बनलेले आहेत त्याच्यामुळे काय होतं की ही पूर्ण ब्लड वेसल जी आहे ती आजूबाजूने लिपिडने घेरलेली आहे मग ह्याचा आपण जर टी सी बघ ह्याचा आपण जर हा बघितला त्याचा जर टी एस बघितला तर टी एस आता तुम्ही कुठला पण टी एस बघा काय दिसते तुम्हाला तर ही ब्लड वेसल दिसते आहे आणि ब्लड वेसल मध्ये तुम्ही बघा इथे आपण खूप जास्त त्या ब्लड पूर्ण एक हा जो पिंक गोल दाखवला आहे तो पिंक गोल जो आहे तो कम्प्लीट म्हणजे इम्परमिएबल दाखवला आहे ऍक्च्युली तो इतका इम्परमिएबल नसतो थोडंफार त्याच्यातनं काही बाहेर पडू शकतं किंवा ही ही फिगर बघा आता इथे बघा ही एक सेल नंबर मी तुम्हाला म्हणेल की ही सेल नंबर एक दिसते आहे ही सेल नंबर दोन दिसते आहे ही सेल नंबर तीन दिसते आहे आता ही जी आहे ह्यांचे ह्या सेल्स मध्ये तुम्हाला थोडीफार फाट असेल थोडीफार त्याला आपण फेनिस्ट्रेशन म्हणतो विंडो म्हणतो फेनिस्ट्रेशनचा अर्थ विंडो असतो तर त्याच्यातनं काही गोष्टी बाहेर पडू शकतात पण इथून काही गोष्टी बाहेर पडल्याबरोबर हे जे एस्ट्रोसाइट्स आहेत ह्या ज्या ग्लियल सेल्सचे जे 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 प्रोजेक्शन आलेले आहेत ते लिपिडचे आहेत त्याच्यामुळे समजा काही गोष्टी बाहेर पडली तरी ह्या लिपिड नेचरमुळे ती परत आतमध्ये ढकलली जाईल म्हणजेच काय झालं की परम्याबिलिटी जी आहे ती खूप कमी झाली ओके आता आपण म्हणू की ग्लुकोज का घेतला जातो तर ग्लुकोज घेतला जातो कारण ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर्स असतात ग्लुकोजला घेऊन जाणारे ट्रान्स ग्लुकोज इथून बाहेर पडला की या सेल्स वरती म्हणजे न्युरॉनच्या किंवा ब्रेनच्या सेल्स वरती ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टर असतात ते ग्लुकोजला घेतात आणि मग ते जात नाही तर समजा त्यांना असे ट्रान्सपोर्टर नसते तर ग्लुकोजही ब्रेनला मिळू शकलं नसतं आणि इमॅजिन करा ग्लुकोज जर ब्रेनला मिळालं नसतं तर आपण ह्युमन बिंग्स एक्झिस्टच करू शकले नसते ओके सो दिस इज वॉट द द ग्लियल सेल्स द द पोडोसाइट इज आता इथे आपण दुसरा दुसरी एक फिगर बघूया ही दुसरी फिगर पण तसंच सांगते फक्त फिगर वेगवेगळ्या आहेत ओके फिगर वेगवेगळ्या आहेत त्या कशा आहेत से से आता इथे तुम्हाला दिसत आहे की हे अर्थ तोच आहे की हा जो आहे ही ही जी ही जी ब्लड सेल्स दाखवलेली आहे इथे आपण म्हणतो इथे शब्द वापरलाय टाईट जंक्शन ओके टाईट जंक्शन आता टाईट जंक्शन म्हणजे काय ऑलरेडी आणि हे बघा ही एक सेल दाखवली आहे तुम्हाला जे जो पिव येलो जो सर्कल दाखवलेला आहे तो एक सेल आहे आणि ही जो लाल जो दाखवला आहे तो सेल न्यूक्लियस आहे म्हणजे तुमच्या आता एक सेल असा पूर्ण गोल होऊन तो त्याने एक रिंग बनवली आणि अशा रिंग 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 आपण जर एक एकमेकांवर ठेवल्या तर ब्लड वेसलचा पूर्ण पाईप तयार होईल आणि आता हा जो आहे इथे तुमचा इथून बाहेर पडण्याचे चान्स कमी आहेत कारण ह्याच्यातला जो स्पेस आहे ते खूप कमी आहे ओके म्हणजे तो टाईट जंक्शन झाला आता इथून जरी काही बाहेर पडलं तर हे ऍस्ट्रोसाइट्सचे किंवा मायक्रोग्लिया आजूबाजूला जे आहेत त्यांचं इथे लिक्विडचं कवच आहे त्याच्यामुळे इथून जरी बाहेर पडला तरी ह्या स्पेस मधून तो परत आतमध्ये येईल सो वट वी हॅव हिअर दॅट वी डोंट हॅव द कॉम्पोनंट्स ऑफ द ब्लड डू नॉट हॅव लिबर्टी टू गेट अवे फ्रॉम ब्लड वेसल अँड एंटर इन टू द टिश्यूज ऑफ और एंटर इन टू द सेल्स ऑफ ब्रेन दॅट देअर फोर देर इज a barrier between blood and the brain tissues man up then we will call it as a blood brain barrier so blood brain barrier is it an anatomical barrier answer will be no okay but if if we really see that yes is it an anatomical barrier yes it is anatomical barrier karan kay ahe tar yacha madhe tumche je je pericytes ahet je je glial cells ahet tanni tacha bhouti ek kadha banavlela ahe lipid layer cha 
म्हणजे तो अनाटॉमिकल बॅरियर होतो पण आपण असा की इथे जसं आपण डायफ्रॅक्ट डायफ्राम दाखवू शकतो किंवा आपण असं की सगळ्यात हार्ट मध्ये आपण पेरिकार्डियम ओके ही लेअर झाली पेरिकार्डियम ही लेअर झाली ही ही लेअर झाली ही असं दाखवू शकतो तसं ह्याच्यामध्ये की हे ही बॅरियर आहे हे असं दाखवू शकत नाही ओके ते प्रत्येक ठिकाणी आहे प्रत्येक सेल साठी आहे ते सो वॉट वी हॅव हिअर वी कन्सिडर दॅट इट इज अ फिजिओलॉजिकल बॅरियर पण समजा तुमच्याकडे क्वेश्चन आला की ब्लड ब्रेन बॅरियर इज अनाटॉमिकल बॅरियर ब्लड ब्रेन बॅरियर इज और से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इट इज अ अनाटॉमिकल बॅरियर इट इज अ फिजिओलॉजिकल बॅरियर इट इज अनाटॉमिकल ऍज वेल ऍज फिजिओलॉजिकल बॅरियर वी कॅन नॉट से एनिथिंग जर असं असेल तर उत्तर तुमचं येईल की इट इज अनाटॉमिकल अँड फिजिओलॉजिकल बॅरियर आता समजा नुसतं अनाटॉमिकल बॅरियर नसतंच कुठे तर मग तो इट विल बी फिजिओलॉजिकल बॅरियर ओके सो दिस इज दिस दिस इज द वे दॅट यू हॅव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बॅरियर आता जर त्याच्या त्याच्याच पुढे आपण समजा रेनिन त्याच्याच पुढे आपण किडनी सेल्स किंवा काय त्याला म्हणू आपण किडनी सेल्सशी रिलेटेड चित्र बघितलं तर किडनी सेल्सशी रिलेटेड चित्र कम्प्लिटली वेगळं होत कम्प्लिटली वेगळं कसं होत दॅट देअर वी हॅव व्हेरी बिग फेनिस्ट्रेशन देअर वी हॅव व्हेरी बिग काय म्हणू आपण विंडोज एका सेलमध्ये एकच मिनट से आता तुम्ही इथे समजा इथे तुम्ही बघत असाल की ब्लड वेसल ही जी दाखवलेली आहे त्या ब्लड वेसल मध्ये किती छिद्र दाखवलेली आहे ओके इथे बघा इथून बाहेर पडत आहे हे जे हे जे ब्लू ऑफ दाखवलेले आहेत तिथून काही गोष्टी बाहेर पडू शकतात म्हणजेच ब्लड वेसल्स रिनल सिस्टम मधल्या किडनी मधल्या ब्लड वेसल्स ज्या आहेत त्यांची परमिबिलिटी ही खूप जास्त आहे जेव्हा आपण जेव्हा आपण वेन वी विल शो द एक आधी दाखवताना मी ब्लड ब्रेनचा ब्लड वेसल टोटली असा दाखवला होता की तो खूप असा एकदम घट्ट आहे ओके एकदम घट्ट एकमेकांना आहे म्हणजे ह्या याच्यातली जे अंतर आहे ते अंतर खूप कमी आहे म्हणून त्याला आपण टाईट जंक्शन म्हटलेलं आहे वेअर एज इन केस ऑफ किडनी इफ यू सी देन दे डिस्टन्स बिटवीन म्हणजे हा जो आपण जो पूर्ण एक सेल अशी तो रिंग बनवते आहे तर ती रिंग बनवताना इथे ते खूप मोठं मोठं गॅप आहे म्हणजेच काय झालं की जंक्शन जे आहे ते टाईट नाही राहिलं ते खूप लूज झालं लूज झालं म्हणजेच काय झालं की परम्याबिलिटी वाढली परम्याबिलिटी वाढली म्हणजे तिथून काहीही आतमध्ये येऊ शकतं किंवा जाऊ शकतं सो वॉट वी हॅव देअर दॅट वी हॅव द ब्लड ब्रेन बॅरियर ब्लड ब्रेन बॅरियर इज अन अ फिजिओलॉजिकल बॅरियर बट कॅन वी कॉल इट ॲज अ अनाटॉमिकल बॅरियर येस वी मे कॉल इट ॲज अ अनाटॉमिकल बॅरियर नाव वी विल गो फॉर सो परम्याबिलिटी डिफरन्स इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन जिथे कुठे आपल्याला द ऑर्गन हॅज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्मफुल थिंग किंवा बॉडीतला कुठलाही मेटाबोलाइट कुठलाही ऑर्गन आपण रिवाइव्ह करू शकतो हार्ट अँड सी एन एस इज आर द ऑर्गन विच वी कॅनॉट रिवाइव्ह व्हेरी इझिली ओके ऑर रादर वी वॉन्ट बी एबल टू रिवाइव्ह सो दे वी हॅव टू प्रोटेक्ट नेचर हॅज टू प्रोटेक्ट इट आता किडनीचा रोलच काय आहे तर ह्या सगळ्या ऑर्गन्सला प्रोटेक्ट करणं प्रोटेक्ट करण्यासाठी तिथून एक्सक्रिशन करणं एक्सक्रिशन करणं नको असतील त्या गोष्टी बाहेर काढून टाकणं किंवा जे बॉडीत आलेलं आहे त्यांना बाहेर काढणं नको असलेल्या सोडून द्या तुम्ही महत्वाचं पहिला गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये की आलेल्या गोष्टी बाहेर काढून टाकणं ओके इट्स नॉट इंटरेस्टेड इन की मला नको आहे किंवा हवा आहे बॉडी कॅन नॉट डिसाईड की मला काय हवं आहे आणि मला काय नको आहे जर असं असतं तर आपण कुठलंच टॉक्सिक मेटाबोलाईट ठेवलं नसतं बॉडीमध्ये तसं आपण करू शकत नाही वॉट एव्हर कम्स इन इट हॅज टू बी एक्सक्रिटेड ओके मग ते तिथे कुठल्या प्रमाणात घेतलं जाणार आहे काय करणार आहे ते किडनीच्या सिस्ट त्या रिनल सिस्टम वरती डिपेंडंट राहील मग रिनल रिनल सिस्टमचं जर आपण फंक्शनल युनिट बघितलं आता तुम्हाला किडनीचं सगळं अनाटॉमी माहीत आहे ओके वॉट वी हॅव रिनल कॉर्टेक्स रिनल मेडुला आणि मग 
ह्याच्यामधला जर एक फंक्शनल युनिट बघितला तर तो आहे नेफ्रॉन आणि त्या नेफ्रॉनची फिगर आपण बघतो आहोत की नेफ्रॉनच्या फिगरमध्ये नेफ्रॉन मध्ये तुम्हाला काय काय दिसत आहे सो नेफ्रॉन इज मडप ऑफ द बॉमन्स कॅप्सुल ओके बॉमन्स कॅप्सुल म्हणजे आता ती सेल त्या सेल जे आहेत त्या एकमेकांना जोडलेल्या आहेत ज्या सेल्स ज्या सेल्स मध्ये ज्या सेल्स आपल्याला एक कॅप्सूल सारखं किंवा एक कप सारखं स्ट्रक्चर तयार करतात म्हणून त्याला आपण बोमन्स कॅप्सूल म्हणतो आणि मग त्यांचा ट्युब्युल फॉर्म होतो ट्युब्युल फॉर्म होताना आपल्याला एक कॅप्सूलच्या जवळ ट्युब्युल आहे म्हणून त्याला आपण प्रॉक्सिमल न जवळ असणारा प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी म्हणजे जवळ असणे म्हणजे या या कॅप्सूलच्या जवळ असणारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्युब्युल ते आडवी तिडवी आहे कन्वोलेटेड ट्युब्युल आहे नंतर लूप ऑफ हेनले आता ह्या लूप ऑफ हेनले मध्ये म्हणजे ह्या लूप मध्ये कुठलाही आडेवेडे नाही आहेत ओके सरळ सरळ आहे म्हणून त्याला आणि ती युट शेप आहे म्हणून तिला लूप म्हटलोय लूप ऑफ हेनले जे हेनले ज्याने शोधून काढलं लूप ऑफ हेनले पुढचा जो आहे तो तिथून तयार होतो की आपला डिजिटल कन्वोलेटेड ट्युब्युल ओके आता डिजिटल कन्वोलेटेड ट्युब्युलच्या आधी आपल्याला असेंडिंग आणि डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले आपण म्हणूया आणि परत पुढे कन्वोलेट कन्वोलेशन किंवा आडेवेडे दिसतात मग तो ते ग्लोमिलरल कॅप्सुल पासून लांब आहेत किंवा बोमन्स कॅप्सुल पासून लांब आहेत म्हणून त्याला आपण डिजिटल कन्वोलेटेड ट्युबिल म्हणूया आणि त्याच्यानंतर जे आहे त्याच युरिन फॉर्मेशनच सॉल्ट एक्सक्रेशन जे जास्त होत ते या पहिल्या तीन 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 स्टेजेस मध्ये होतो आणि कलेक्टिंग डक्टचा रोल काय आहे तर आता फक्त कलेक्शन करून मग ते पुढे ते तुम्हाला ते सगळं एकत्र करून ते पुढे युरेथ्रामध्ये पाठवणं हा कलेक्टिंग डक्टचा रोल आहे ओके सो पण असं नाही की म्हणजे तेवढाच रोल आहे कलेक्टिंग डक्टचा रोल महत्वाचा आहे तो सिक्रेशन आहे आता पुढे आपण बघूया की इथे काय काय होत आहे तर इथे जो आहे की बोमन्स कॅप्सुल मध्ये ब्लड वेसल एंटर होत आहेत कॅपिलरी एंटर होते आहे ही कॅपिलरी कशी आहे जी मी एक्सप्लेन केली की जे ज्याचे सेल्स हे खूप लुजली अरेंज आहेत परम्याबिलिटी खूप जास्त आहे इतके लुजली अरेंज आहेत की त्याला त्या सेलला नाव दिलेलं आहे पोडोसाईट ओके म्हणजे असं की पोडोसाईट म्हणजे असं पायासारखी एक अमिबाचे जे हे असतात की जे अमिबालामध्ये आपण पोडोसाईट दाखवतो ना असं की हे त्याचे पोडोसाईट तयार झाले तर तो अमिबिक साईट स्ट्रक्चर तो असा त्याला आपण काय म्हणू त्याचं कन्फर्मेशन पण चेंज होऊ शकतं म्हणजे आता समजा काही मोठी मॉलिक्यूल मोठं मॉलिक्यूल आलेलं असेल तर तो मोठं मॉलिक्यूल त्याच्यातून बाहेर जाऊ शकतं ओके वेन इट इज कॉम्प्रोमाइज पण रेग्युलर किडनीमध्ये आपल्याला बिग ब्ल प्रोटीन्स बिग मॉलिक्यूल्स ब्लड सेल्स ह्या गोष्टी किडनी युरिनमध्ये येत नाही त्या सगळ्या थोपवल्या जातात फक्त वॉटर वॉटर सोल्युबल कॉम्पोनंट लो मॉलिक्युलर वेट कॉम्पोनंट हे जे आहेत हे सगळे बाहेर टाकले हे सगळे ब्लड वेसल मधून बाहेर येऊ शकतात आणि जर ब्लड वेसल्स कॉम्प्रोमाइज असतील म्हणजे ब्लड वेसल मध्ये इन्फ्लमेशन असेल इन्फेक्शन असेल काही काही गोष्टीने तिथे इंजुरी झालेली असेल तर मात्र ह्या सगळ्या ब्लड वेसल्स किंवा ब्लड सेल्स किंवा बिग प्रोटीन्स येऊ शकतात मग जर तुम्ही युरिन जर अॅनालिसिस करता त्याच्यामध्ये बघता की अल्बुमिन इज प्रेझेंट ऑर नॉट अल्बुमिन प्रेझेंट असेल तर युरी म्हणजे रिनल सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज रिनल सिस्टम तुमची तुमचं कुठेतरी काम करत नाही आहे अल्बुमिन यायला नकोत ओके सो प्रोटीन्स यायला नकोत ब्लड सेल्स यायला नकोत ब्लड सेल्स यायला लागल्यात तर कुठेतरी इंजुरी आहे किंवा काम करत नाहीये व्यवस्थित सो वॉट वी हॅव हिअर दॅट वॉट यू गेट इज द वॉट यू गेट इज द ग्लोमिरुलस आणि ह्या ग्लोमिरुलस मधून म्हणजेच ब्लड वेसल ब्लड वेसलच खूप फाईन जाळ म्हणजे त्याला आपण ग्लोमिरुलस म्हणतो आहे ह्या फाईन जाळ्याचा रोल काय आहे तर जो जो काही कंटेंट ब्लडचा आला तो कंटेंट सगळा निचरा करायचा त्याचं सगळं फिल्ट्रेशन करायचं फिल्ट्रेशन करताना फक्त मोठ्या गोष्टी आहेत त्या ब्लड वेसल मध्ये राहतील बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आतमध्ये सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फिल्टर केल्या जातील मग फिल्टर मध्ये वॉटर ऑर्गॅनिक कंपाउंड वॉटर सोल्युबल कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स ह्या हे सगळे घटक 
काही प्रोटीन्स ज्यांचा मॉलिक्युलर वेट कमी असेल तो बिग प्रोटीन्स नाहीत ते सगळे इथे एक्सक्रिट केले जातील आता ते एक्सक्रिट केल्यानंतर काय होणार तर पहिल्या ह्याच्यामध्ये आता सगळ्याच्या सगळं जर एक्सक्रिट करून टाकलं तर आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडच उरणार नाही म्हणजे सगळं एक्सक्रिट करून करून चालणार नाही त्याच्यातनं आपल्याला जे पाहिजे असतील ते घटक परत घ्यावे लागतील त्यासाठी काय इथे दॅट इन द व्हेरी फर्स्ट प्लेस से आपले जर डिजिटल प्रॉक्सिमल कन्व्हर्लेटेड ट्युब्युल आहे त्याच्यामधून आपण काय घेतो आहोत परत तर आपण त्याच्यामधन सोडियम बाय कार्बोनेट परत घेत आहोत वी आर गोईंग टू टेक एच सीओ थ्री मायनस अँड एन ए प्लस ही गोष्ट घेतो आहोत जेव्हा एच सीओ थ्री मायनस आणि एन ए प्लस घेतो आहोत तर आपोआप त्याच्याबरोबर पाणी येणारच त्याच्याबरोबर वॉटर येणारच ओके मग आता असं हे पुढे जात असताना तुम्हाला हे वॉटर एक वॉटर ऍब्सॉर्प्शन आणि वॉटर एक्सक्रेशन ही घटना कंटिन्युअस होत राहील मग पुढे जेव्हा आपण प्रॉक्सिमल कन्व्हर्लेटेड टेबल मध्ये येतो तेव्हा आपण काय घेतो आहोत देर वी आर टेकिंग एन ए अँड एन ए प्लस अँड सी एल मायनस ओके इफ वी सी हिअर आपण इथे काय घेतो आहोत ते एक त्यांची त्यांचा रेशो काय आहे एन ए चा आणि सी एल चा रेशो काय आहे तो वेगवेगळा असू शकेल तो आपण जेव्हा चार डायबेटिक्स बघू तेव्हा तो घेऊ आता फक्त इथे काय चाललं आहे ते बघतो आहोत मग आहे इथे थिन असेंड थिन डिसेंडिंग किंवा लुप ऑफ हँड फॉरगेट अबाउट इट थिन किंवा थिक वगैरे सो इट इज यू हॅव द असेंड द लुप ऑफ हँड आता इथे लुप ऑफ हेंडले मध्ये आहे एस्पेशली थिक असेंडिंग लिप ऑफ हेंडले असेंडिंग असेंडिंग लिम ही थिक असते डिसेंडिंग लिम मध्ये खूप सा थिकनेस नसतो ओके मग इथे काय आहे तो काय घेतो आहोत तर तो घेतो आहे एन ए प्लस आणि सी एल मायनस ओके एन ए प्लस आणि सी एल मायनस हे तो हे तो एक्सक्रिट करतो आहे ओके बाहेर टाकतो आहे हे तो एक्सक्रिट करतो आहे आता आपण म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये आपण बघत गेलो तर हे सगळं भरपूर आपल्याला बघता येईल त्याचं फिजिओलॉजीमध्ये भरपूर जाता येईल पण तिथे न जाता आपण एक रिस्ट्रिक्ट करू आपल्याला की पहिल्या लेवलला ओके पहिल्या लेवलला कोण काम करतं आहे तर पहिल्या लेवलला तुमचा ड्रग जो आहे हा जो पहिला ड्रग जो आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर ऍसिटाझोलामाईड हा काम करतो आहे म्हणजे साईट नंबर वन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्युब्युल इट इज कार्बोनिक अँड हायड्रेज इनहिबिटर ऍसिटाझोलामाईड ओके नंतर साईट नंबर टू ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स ऍक्च्युली स्पीकिंग ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स सगळीकडे ऍक्ट करतात पण जास्त त्यांची त्यांचा इफेक्ट जो दिसतो तो प्रॉक्झिमल कन्वोलेटेड ट्युब्युल मुळे दिसतो पण ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स पूर्ण नेफ्रॉनवर काम करू शकतात हा जो युनिट दाखवलेला हा हा एक नेफ्रॉन आहे देन वी हॅव लूप ऑफ हेंडे वरती जे काम करतील दिस कंपाउंड आर लुप डायुरेटिक्स ओके त्यांचं नावच आहे लुप डायुरेटिक्स ओके नाव लुप डायुरेटिक्स फॉर एक्झाम्पल फुरेसेमाइड त्यांना हाय सिलिंग डायुरेटिक्स ही म्हणतात ओके ना पुढचा जो हाय सिलिंग डायुरेटिक्स ही म्हणतात आणि ते एस्पेशली ते थिक असेंडिंग लुप ऑफ हेंडे वरती काम करतील देन वी हॅव हिअर फोर नंबर दॅट इज विच ऍक्ट ऑन थायाझाईड सो दे आर ऍक्टिंग ऑन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल दे आर ऍक्टिंग ऑन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल सो थायाझाईड अँड थायाझाईड लाईक डायबेटिक्स देन वी हॅव कलेक्टिंग डक्ट ओके सो इन ऑन कलेक्टिंग डक्ट द कंपाउंड विच आर अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस दे आर ऍक्टिंग अँड देन लास्टली ऑन द कलेक्टिंग डक्ट ऑन द अक्वापोरिन्स ऑन द ऑन द वॉटर चॅनल ऑन द वॉटर पोर्स the compounds acting are uh, related to diuretic hormone either agonist or antagonist okay mag ata thod thoda vel apan ha osmotic diuretics bajula thevya so it becomes very easy to remember number 1 is proximal convoluted tubule carbonic uh, site is proximal convoluted tubule second site is loop of henle ओके आणि मग आपण कंसात म्हणू की थिक असेंडिंग लिम ते नंतर लक्षात ठेवायची गोष्ट आहे पण आधी लुप डायबेटिक्स तिसरा आपण म्हणू की प्रॉक्सिमल कन्व सॉरी डिस्टल कन्व्हलेटेड ट्युब्युल आणि चौथा आपण म्हणू कलेक्टिंग डक्ट ओके आता कलेक्टिंग डक्ट वरती आपण दोन दाखवू शकतो एक कलेक्टिंग डक जो नेफ्रॉनच्या जवळ आहे आणि एक कलेक्टिंग डक जो सगळ्या नेफ्रॉनचा एकत्र येतो तो तर तिथे आपण म्हणूया की दिस कंपाउंड आर ऍक्टिंग सो वॉट वी हॅव अगेन ओके आता इथे एक दुसऱ्या प्रकारे दाखवलेला आहे 
कि काय होत आहे तीच तीच गोष्ट आहे पण काय होत आहे इथे होत आहे फिल्ट्रेशन इथे तुमचं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्युल इथून काय होतं तर सोडियम एच सीओ थ्री मायनस अँड सोडियम फर्स्ट इज एच सीओ थ्री वाय एच सीओ थ्री वी विल सी इथे बाइंड इथे ऍक्ट करणारा कंपाऊंड आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज इन ही बीटर पुढचा आहे तुमचा लुक ऑफ हेनले लुक ऑफ हेनले वरती आय सेड दॅट वी आर गोइंग टू सी द रेशियो लेटर ऑन लुक ऑफ हेनले मध्ये काय होत आहे तर एक एन ए प्लस एक के प्लस आणि दोन सी एल मायनस एक एन ए प्लस दोन के प्लस आणि एक यू कॅन सी हिअर वन एन ए प्लस वन के प्लस अँड टू सी एल मायनस आर गेटिंग ऍबसॉर्ब आर गेटिंग ऍबसॉर्ब फ्रॉम द ल्युमेन फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन टू द ब्लड वेसल इन टू द सेल्स ओके म्हणजे आपण काय करतो आहे की सोडियम क्लोराईड आणि पोटॅशियम क्लोराईड या दोन्ही गोष्टी परत घेत आहोत ब्लड मध्ये जेव्हा आपण ह्या दोन्ही गोष्टी परत घेऊ त्याच्या बरोबर वॉटर मॉलिक्यूल पण येणारच आणि वॉटर मॉलिक्यूल आलेत की ब्लड व्हॉल्युम वाढेल युरिनच व्हॉल्युम कमी होईल मग आपल्याला युरिनच व्हॉल्युम वाढवायचं आहे तर आपण काय करू की हा जो पंप आहे हा जो कॅरियर आहे आता ह्याला आपण म्हणतो आहे सिम पोर्ट 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 इज समथिंग विच कॅरी सिम पोर्ट एकाच बाजूला सगळं घेऊन चाललं आहे अँटीपोर्ट असतं तर एक एक गोष्ट एकीकडे घेऊन चालला दुसरी गोष्ट म्हणजे एक म्हणजे अँटीपोर्ट म्हटल्यावरती आपण असं दार कन्सिडर करू की एक माणूस बाहेर जातो आणि दुसरा माणूस आतमध्ये येतो तो झाला अँटीपोर्ट आणि सिमपोर्ट म्हणजे असा आपण दार लक्षात घेऊ की ज्याच्यामध्ये दोन्ही माणसं बाहेर जात आहेत बाहेर कोणी आतमध्ये येत नाहीये ओके म्हणजे मग त्याच्यामध्ये ते आतमधून बाहेर किंवा बाहेरून आतमध्ये पण एकाच डिरेक्शनने होत आहे तर त्याला म्हणू सिमपोर्ट वेगवेगळ्या डिरेक्शनने होत आहे तर त्याला म्हणू अँटीपोर्ट आता इथला जो आहे हा आहे सिमपोर्ट काय करतो आहे तो एन ए प्लस के प्लस आणि त्याच्याबरोबर दोन सी एल मायनस नॅचरली जेव्हा आपण एक पॉझिटिव्ह चार्ज घेऊ तर त्याच्याबरोबर एक निगेटिव्ह चार्ज येणारच आणि जेव्हा इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस संबंध तुम्ही फिजिकल फार्मसी मध्ये वाचला असेल तर इथे टू मेंटेन द ऑस्मोसिस ऑटोमॅटिकली वॉटर मॉलिक्युल्स आर गोइंग टू एंटर मग इथे आपण काय करतो की लूप डायरोटिक्सचा रोल काय आहे तर एन ए प्लस के प्लस टू सी एल मायनस यांना इनहिबिट करणं ओके यांना इनहिबिट करणं ओके नेक्स्ट इज यू हॅव हिअर फर्दर यू हॅव हिअर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल आता डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल मध्ये सुद्धा असेच पोर्ट आहेत असेच सिमपोर्ट आहेत बट दॅट सिमपोर्ट इज स्पेसिफिक फॉर ओनली वन सोडियम अँड देर फॉर वन क्लोराईड आयन सो इट कॅरीज ओनली वन सोडियम क्लोराईड आता इथे बघा की इथे वन सोडियम क्लोराईड म्हणजे एक आपण ज्याला आपण काय म्हणू की दोन पार्टिकल्स येत आहेत एक एन ए प्लस चा आणि एक सी एल मायनस चा तर दोन पार्टिकल्स आल्यावरती ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट होणार आहे त्याच्या 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 प्रपोर्शनेट वॉटर येणार वेर एज इन केस ऑफ द लुक ऑफ हेनले वॉट यू सी देअर देर आर एक एन ए प्लस एक के प्लस आणि दोन सी एल मायनस म्हणजे चार पार्टिकल्स येत आहे आणि चार पार्टिकल्स येत असतील तर त्या ऑस्मोटिक प्रेशर त्या पद्धतीने वाढेल आणि मग ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करण्याकरता जो वॉटर त्यांच्या बरोबरीने येईल त्यांचा रोल त्याचा त्याची क्वांटिटी जास्त असणार आहे म्हणजेच काय झालं की जर आपण लुप डायोरिटिक वापरले इथला हा जो हा जो जर आपण हा बोला मॅम पीपीटी नाही दिसत पीपीटी दिसत नाहीये आय ग परत करते थांब दिसते आहे हॅलो येस मॅम दिसते आता दिसते ना हा याच्या आधीची दिसली होती नो मॅम ही दिसली नव्हती मग तेव्हाच सांगायचं ना रे बाबा नो असं नाही करायचं मॅम मेसेज केला होता माझ मी चॅटबॉक्स आता बंद आहे म्हणून हा ओके 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 सॉरी हा बोलून घ्यायचं त्यावेळेस ठीक आहे 
हे परत एक्सप्लेन करू थोडस हे बघा इथे तुम्हाला दिसतंय की ग्लोमेरुलस आता मी ह्या दोन तीन फिगर वेगवेगळ्या दाखवलेल्या आहेत त्या त्या फक्त ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग करत आहे बाकी काही नाहीये चला आता इथूनच सुरू करते सो आता इथे ग्लोमेरुलस आहे हा जो पहिला पार्ट आहे हा कन्वोलेटेड दाखवला म्हणून तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्युब्युल ग्लोमेरुलच्या जवळ त्याच्यानंतरचा त्याच्यानंतरचा पार्ट जो आहे तो सरळ सरळ चालला आहे इट्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट नंतर आहे लूप म्हणून त्याला आपण म्हटलंय लूप ऑफ हेनले आता ह्या लूप मध्ये एक दुसरी फिगर ह्याच्यासाठी मी दाखवली होती की इथे तुम्हाला अनाटॉमी फिजिओलॉजी अनाटॉमी थोडीशी व्यवस्थित कळते की हा जो पार्ट आहे हा थिन डिसेंडिंग लिम थिन असेंडिंग लिम आणि मग थिक असेंडिंग लिम आणि ज्या काही घटना होत आहेत म्हणजे सॉल्ट किंवा इलेक्ट्रोलाइट चे जी जी मुवमेंट होते आहे ती थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लिप मध्ये होते आहे आणि लूप मध्ये मोस्टली वॉटर मॉलिक्यूलची रेलचेल होते आहे ओके सो दॅट दॅट इज अ रिझन दिस इज ह्यामध्ये तुम्हाला ती फी ते व्यवस्थित दिसत नाही बट स्किमॅटिकली दिस इज मच बेटर आता इथे फक्त हे पण बघत चला की सोडियम पहिला जो आहे तो आहे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्युब्युल मग आहे लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले मधला एक पार्ट आहे महत्वाचा थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले ओके टी ए एल थिक असेंडिंग लिंब पुढचं आपोआप येतं लूप ऑफ हेनलेचं मग पुढचं आहे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल ओके दूर ह्या ग्लोमेरुलस पासून दूर आहे तो इकडून 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 जावं लागतं जेव्हा तो दूर आहे आणि तो आढेवेढे घेतलेला आहे म्हणून डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल मग पुढचा जो आहे तो आहे कलेक्टिंग डक्स ओके आता इथे तुम्ही जेव्हा ही ही लाईन बघता आहात जी डॉटेड लाईन आहे तिथे तुम्ही कॉर्टेक्स आणि मेडुला ओके कॉर्टेक्स आणि मेडुला असा तुम्हाला दोन पार्ट दिसत आहेत ते कसं आहे की हा जो आहे लुप ऑफ हेनले जो आहे किंवा तुमचा नेफ्रॉन जो आहे हा समजा बोमन्स कॅप्सुल असा धरला आपण हा जो नेफ्रॉन आहे इथपर्यंतचा पार्ट हा वेगळ्या जेव्हा आपण त्याचं डिसेक्शन करतो तेव्हा तो वेगळ्या पद्धतीने दिसतो कलर वेगळा दिसतो आपण मी थोडक्यात म्हणूया स्टेनिंग केल्यानंतर आणि हा जा खालचा पोर्शन आहे याचा कलर वेगळा दिसतो ओके मग ह्याला म्हणू आपण कॉर्टेक्स आणि ह्याला म्हणू आपण मेडुला मेडुला पोर्शन म्हणजेच आणि इथे म्हणजे मी आता अशी उभी आहे उभी असल्यावरती काय दिसतंय की जो पार्ट तुम्हाला दिसतो आहे तो आहे कॉर्टिकल पोर्शन आणि जो पार्ट तुम्हाला दिसत नाहीये त्याला मी म्हणेल की मेडुलरी पोर्शन ओके पण तो पोर्शन आहे आणि जर स्टेनिंग केलं तर तो स्टेनिंग आपल्याला त्याच्यामध्ये फरक दिसतो म्हणून हा इथे तुम्हाला दाखवला आहे की इट इज अ इट्स अ कलेक्टिंग डक कलेक्टिंग डकचा मेलुर कॉर्टिकल पोर्शन जो आहे त्याच्यामध्ये अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट आहेत आता अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट आणि अल्डोस्टेरॉनचा रोल काय आहे ते आपण बघूया आणि त्याच्यानंतरच्या जो मेडुलरी पोर्शन आहे तिथे तुमचा व्हॅसोप्रेसिन काम करतो म्हणजे व्हॅसोप्रेसिन जे अॅगोनिस्ट आणि अँटागोनिस्ट असतील ते कुठे काम करतील दे विल बी ऍक्टिंग ऑन मेडुलरी पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन पोटॅशियम स्पेअरिंग डायरोटिक कुठे काम करतील दे विल बी ऍक्टिंग ऑन कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन वेअर द कार्बोनिक अनहायड्रेज विल बी ऍक्टिंग इट विल बी ऍक्टिंग ऑन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्युब्युल वेअर द लॉ लूप डायरोटिक्स विल बी ऍक्टिंग दे विल बी ऍक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले ओके आणि जर मी परत असं मी सांगितलं की लूप डायरोटिक्स ऍक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले सेकंड थिन डिसेंडिंग लूप लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले अँड नन ऑफ द अबाउंड किंवा ऑल ऑफ द अबाउंड सो माय आन्सर अप्रोप्रिएट आन्सर इज इज गोइंग टू बी दॅट इट इज ऍक्टिंग ऑन थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले ओके सो दिज आर द साइट्स ऑफ डायरोटिक ऍक्शन मग त्याच्यानंतर थायाझाईड अँड थायाझाईड लाईक डायरोटिक्स वेअर डू दे ऍक्ट दे ऍक्ट ऑन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्युब्युल मग आपल्याला पुढच्या पुढच्या सगळ्या घटना येतील म्हणजेच या इथे काय आहेत की जे आपण पाच किंवा सहा टाइप्स करतो आहोत मी तुम्हाला म्हटलं की थोड्या वेळ पुरतं ऑस्मेटिक डायरोटिक्स विसरून जा मग साईट नंबर वन साईट नंबर वन कुठली आहे नेफ्रॉनचं नेफ्रॉनची नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर बघा 
पैल है बोमन्स कैप्सूल बोमन्स कैप्सूल वरती कु ड्रग एक्ट कर मग पुढ़ का प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबुल इधे को इधे एसिटाजोलाइड एक्ट करता पुढ़ है मैं तुम्हारा कि थोड़ा वे पुरत विसर जा ओके okay. पुढ़ लूप ऑफ हेन्ले तिथे को लूप डायबरेटिक्स पुढ़ है डिजिटल कन्वलेटेड ट्यूबुल्स तिथे को थायाजाइड डायबरेटिक्स पुढ़ है कलेक्टिंग डक्स तिथे को अल्डोस्टेरॉन अंटागोनिस्ट कलेक्टिंग डक्ट तिथे को तिथे काम करता एडीएच एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट समझा अपने डायबरेटिक हवे तो वी विल बी इंटरेस्टेड ओनली इन एडीएच एगोनिस्ट ओके आता माला फिर तुम्हें चैटबॉक्स मध्य लिहित चला प्रश्न विचारते वॉट इज साइट वन पटापट लिहाय वॉट इज साइट वन ओके वॉट इज साइट टू एकत्र लिहा आता चार साइट जे है लिहा एकत्र वन इज पीसी टू इज बोला जास्त वे गुहते गरजे लवकर लवकर लिहा रे बाबा नो इतक वे ना लो करेक्ट निलेश ठीक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ओके ऋतुजा पाठक करेक्ट पीसीटी लूप ऑफ हेनले डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट्स ओके थ्री डीसीटी फोर कलेक्टिंग डक्ट्स गुड ओके आता तुम्हें चार तुम्हारा साइट्स महित वन विल बी पीसीटी सेकंड वन विल बी लूप ऑफ हेनले आता लूप ऑफ हेनले मे कुछ महत्व है तुम्हारा कहले है थर्ड इज डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल फोर्थ इज कलेक्टिंग डक्ट्स मग पर पांचवाणू कलेक्टिंग डक्ट्स ओके कलेक्टिंग डक्ट्स मे एक मेडुलरी पोर्शन एक कॉर्टिकल पोर्शन एक मेडुलरी पोर्शन ओके आता मैं संगा पीसीटी वरती को कंपाउंड ऐड करते क्लास ऐड करते क्लास एक्टिंग ऑन पीसीपी एसिटाजोलाइड एसिटाजोलाइड इज अ ड्रग क्लास कुछ तो संगा क्लास कुछ एक्टिविटीज गोइंग ऑन फॉर एवरी वन बाकी जे कोई जरा हाथार लवा फुतुजा आदित्य निलेष हेच लोग उत्तर देता है ओके करेक्ट आता मैं मनेल की ड्रग्स एक्टिंग ऑन लूप क्लास एक्टिंग ऑन लूप लूप डायबरेटिक्स वेरी करेक्ट ओके कैन यू नेम कंपाउंड फॉर लूप डायबरेटिक नाउ देर आर एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बट वन निलेश Thiazide diuretics they act on they act where furosemide ha nilesh thiazide diuretics kuthe act kartat te sanga mala it's okay nahi nahi sorry chi garaj nahi hai ha ha chuk nako vayla aplya kan kase hote barach ves ki pehle je impression apan je chuki cha dokat geto na tech pude carry on hote te nako baki kai nahi ha garbadit hote tas आता डीसीटी वरती काम करना रे डीसीटी वरती काम करना रे थायाजेड वेरी करेक्ट कॉर्टिकल पोर्शन 
कलेक्टिंग डक्ट वरती काम करना रे यस नाउ द स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग कॉर्टिकल पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट वरती काम करना रे पहला कलेक्टिंग डक्ट वरती काम करना रा वेरी गुड अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट वेरी करेक्ट अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट ओके आता मेडुलरी पोर्शन वर काम करना रा कलेक्टिंग डक्ट वरती मेडुलरी पोर्शन वर तुम्हारा फिगर मध्य शब्द दिसला असेल सीसीटी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आता अपने मेडुलरी पोर्शन वर काम करना रा। वेरी गुड एडीएच एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आता समझा अपने फिर डायबिटिक बदल बोला एगोनिस्ट मनु का निलेश जर आप फायबिटिक बदल बोला वॉट वी विल से ओनली येस यू रोट एडीएच एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट वेरी करेक्ट बिकॉज बोथ द कंपाउंड विल एक्ट ऑन द मेडुलरी पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डायरोटिक बदल जर बोला इट विल बी ओनली एडीएच एंटागोनिस्ट बता तुम्हें जर फिगर पीपीटी कड़े तुम लक्ष्य ड्रग्स नाव संगा विच इज एडीएच एंटागोनिस्ट पूर्ण नाव ये नशाने कशा ने जा होता संगा No one. I'm writing on chat box. Ah uh, ah uh, ah. Uh. Nilesh vasopressin is a endogenous agonist. Vasopressin is the endogenous anti-diuretic hormone. Nilesh, it is vasopressin is an endogenous hormone. Vasopressin is another name of vasopressin is anti-diuretic hormone. रोल का डायुरेसि कमी करूरिन फॉर्मेशन कमी कर ब्लड वॉल्यूम इधे है ब्लड जो ब्लू कलर चो दाखिल तो सग ब्लड है इधे जो तुम्हारा रेक्टैंगल है तो ब्लड ब्लड वेसल सेल है इधन ब्लड मधन सग बाहर शकत ओके ग्लोमेलोरस मध्य होते आजूबाजूला देवान घेवाण इजीली हो शकते ती देवान घेवाण प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबिल मध्य कुछ पद्धति ने होते है ब्लड ब्लड वेसल सेल मधे हा से मध्य का कार्बन डाइऑक्साइड है एच सीओ थ्री है सग्या गोषी कारण इधे अपन पी एच सुधा मेन्टेन करो सो वॉट इज है the 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 thing which is happening is in uh, is in blood vessel cell blood vessel cell madhe carbon dioxide and water this will be joined by carbonic anhydrase enzyme and will be converted to h2co3 okay carbonic acid now this carbonic acid will immediately dissociate into h plus and hco3 minus now this h plus this h plus is the one which is which is uh, uh, secreted okay which is secreted which is given out into the urine ani he kutle paddhatine hota hai te it is given out in exp uh, at uh, at the cost of taking na plus in manje kay zala ki blood madhe carbon dioxide ahe तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल मध्य जेवतो तो वॉटर बरबर रिएक्ट हो नुसत वॉटर बरबर रिएक्ट होक्त नहीं एच टू सीओ थ्री तैयार हो रहा नहीं एंजाइम लगते कार्बोनिक एनहाइड्रेस तिथु एच टू सीओ थ्री तैयार होते एच टू सीओ थ्री तैयार एच प्लस डिशोसिशन होता एच प्लस एच सीओ थ्री मध्य आप ब्लड वेसर मध्य एच प्लस तैयार आता हा एच प्लस बाहर टाकला जाए तो बाहर टाकला जाए एन ए प्लस आत मध्य जाए हाला को ट्रांसपोर्टर पंटीपोर्ट ओके एक बाहर टाकला जो एक आत मधे घो हा एच प्लस जो है आता हि घटना इकड़े पे एच सीओ थ्री पर एच टू सीओ थ्री तैयार हो एच टू सीओ थ्री हा सग्या घटना होता पहत्वाच है अपने 
कि ब्लड ब्लड मध्य कार्बन डाइऑक्साइड आहे त्याचा वॉटर बरोबर इंटरॅक्शन होतं इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेस गेट्स कन्व्हर्टेड टू एच टू सीओ थ्री इट गेट्स डिसोसिएटेड इन टू एच प्लस अँड एच सीओ थ्री मायनस एच प्लस अवेलेबल असला तर तो बाहेर दिला जातो युरिन मध्ये आणि आपल्याला माहिती आहे युरिनचा पी एच हा ऍसिडिक असतो का असतो तर ब्लड वेसल सेल ह्या एच प्लस तयार करत असतात आणि तो बाहेर देतात आणि त्याच्या बदल्यामध्ये एन ए प्लस आतमध्ये घेतलं जातो जर एन ए प्लस आतमध्ये आला तर त्याला फॉलो करणारा सी एल मायनस येणारच सी एल मायनस एन ए आणि सी एल मायनस आले तर त्याच्या बरोबर वॉटर मॉलिक्युल येणारच म्हणजे युरिन मधून आपण वॉटर मॉलिक्युल काढून घेतो म्हणजे युरिनचा व्हॉल्युम कमी होतो ब्लडचा व्हॉल्युम जास्त होतो मग इमॅजिन करा जर आपण हा कार्बोनिक अनहायड्रेज हा जो कार्बोनिक अनहायड्रेज आपण हा कार्बोनिक अनहायड्रेज जर आपण काय त्याला म्हणू आपण दिस कार्बोनिक अनहायड्रेज सपोज वी इनहिबिट दिस कार्बोनिक अनहायड्रेज वॉट विल हॅपन देर वोंट बी फॉर्मेशन ऑफ एच टू सीओ थ्री देर वोंट बी अव्हेलेबिलिटी ऑफ एच प्लस देर वोंट बी एच प्लस गिवन आउट देर वोंट बी एंट्री ऑफ एन ए प्लस देर वोंट बी एंट्री ऑफ सी एल मायनस देर वोंट बी एंट्री ऑफ वॉटर मॉलिक्युल अँड देर फॉर वॉटर मॉलिक्युल रिमेन्स इन द येलो पोर्शन वॉटर मॉलिक्युल रिमेन्स इन द युरिन अँड देर फॉर यू विल गेट द इन्क्रीज इन युरिन फॉर्मेशन मग हा जो मॉलिक्युल आहेत ऍसिटाझोलामाइड आणि दुसरे मॉलिक्युल्स हा झाला साईट नंबर वन कार्बोनिक अँड हायड्रेस आता पुढचा बघू साईट नंबर टू वॉट इज हॅपनिंग इन साईट नंबर टू ओके वॉट इज हॅपनिंग इन साईट नंबर टू येलो येलो ठीक आहे Uh, what is happening in site number 2 site number 2 that means loop diuretics in loop diuretics we have the symporter what is that what that symporter is doing that symporter is taking 1 na plus 1 k plus don't 2 cl minus from urine into the blood vessel to blood vessel madhe ala ki pude to janarach tyacha baddal tumhi sodun dya तो आतमध्ये घेतो तो आतमध्ये घेतल्याबरोबर त्याचे तेवढं पाणी आतमध्ये येईल त्याचबरोबर यांचा रोल पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम कॅल्शियम यांच्या कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेनन्स मध्ये सुद्धा असतो जर आपण हा अँटीपोर्ट जर समजा आपण हा जो आहे हा जर बंद केला ओके ह्याला जर आपण म्हटलं की मी ह्याला बंद करून टाकतो ह्याला बंद करून टाकतो म्हणजेच काय होईल मग एन ए प्लस पण आतमध्ये येणार नाही के प्लस पण आतमध्ये येणार नाही वॉटरही आतमध्ये येणार नाही तेवढं पूर्ण वॉटर मॉलिक्युल्स इकडेच राहतील व्हॉल्युम ऑफ युरिन विल इन्क्रीज व्हॉल्युम ऑफ ब्लड विल डिक्रीज ओके इट विल बी कंट्रोल डिक्रीज नाही होणार कंट्रोल होणार आता इथे जर आपण हा ब्रेक केला ह्याला आपण इनहिबिट केलं तर त्या इनहिबिशन बरोबर सगळंच म्हणजे के प्लस एन ए प्लस एम जी प्लस सी ए मायनस यांच्या एक्सक्रिशन मध्ये सुद्धा गडबड होणार ओके म्हणजे आपण जेव्हा लूप डायरोटिक वापरू तेव्हा बरेच ऍडवर्स इफेक्ट मिळू शकतात ओके पण आता इमॅजिन करा की ह्यामध्ये चार पॉर्टिकल्स आपण आतमध्ये जेव्हा घेतो आहोत तर चार मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर किंवा क्वांटिटी ऑफ वॉटर फॉलोइंग दॅट इज हाय म्हणून याला हाय सिलिंग डायरोटिक्स ही म्हणतात जर आपल्याला हायेस्ट इंटेन्सिटी ऑफ डायरोटिक हवी असेल तर लूप डायरोटिक वापरू शकतो पण ह्या लूप डायरोटिक बरोबर वापरले जास्त वापरले तर मात्र के प्लस एम जी प्लस सी ए मायनस यांचंही एक्सक्रिशन जास्त होतं आणि आपल्याला माहित आहे की पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप महत्वाचं असतं सोडियम आणि पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याचबरोबर मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचंही जर ते डिप्लीट झालं ते कमी झालं तर वेगवेगळ्या एस्पेशली अरिदमिया होऊ शकतो ओके के प्लस चा जर क्वांटिटी कमी झाली तर अरिदमिया होऊ शकतो म्हणून लूप डायरोटिक्स हे सांभाळून वापरायचे असतात सो दिस इज द टार्गेट इन साईट नंबर टू एन ए प्लस के प्लस टू सी एल मायनस ओके सो दिस इज द टार्गेट फॉर लूप डायरोटिक्स पुढचा बघूया पुढचा आहे द क्लास थायाजाईड थायाजाईड लाईक डायरोटिक्स विच आर ऍक्टिंग ऑन साईट नंबर थ्री दॅट इज डिजिटल कन्वर्टेड ट्युब्युल इथे बघा त्याचा रोल काय आहे सिम्पोर्ट आहे ओके सिम्पोर्ट कुठला आहे फिगर कशी वाचायची तेही महत्वाचं आहे फिगर आपल्याला इथून वाचायला फिगर आपल्याला 
इथून वाचायला सुरुवात करायची आहे दॅट व्हॉट इट इज इट इज एन ए प्लस सी एल मायनस को ट्रान्सपोर्टर एन ए प्लस सी एल मायनस को ट्रान्सपोर्टर तो जर आला तर त्याच्याबरोबर पाणीही येणार आता क्वांटिटी ऑफ वॉटर फॉलोइंग दिस टू पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी लेस सो दिज आर माइल्ड डायुरेटिक्स थायाजाईड अँड थायाजाईड डायुरेटिक्स आर माइल्ड डायुरेटिक्स आपल्याला पुढच्याची घटनाची एवढं कर्तव्य नाहीये पण इथे इथला हा जो पोर्शन आहे जो आपण जर आपण हा हा जर आपल्याला आपण याला इनहिबिट केलं इनहिबिट केलं तर काय होईल एन ए प्लस येणार नाही सी एल मायनस येणार नाही ते जर आले नाही तर वॉटर मॉलिक्युलही आतमध्ये येणार नाही ओके सो वी हॅव दिस थर्ड क्लास लुक डिजिटल कन्वर्टेड ट्युब्युल थायाजाईड अँड थायाजाईड लाईक डायबेटिक्स लास्ट द नेक्स्ट वन इज द अल्डोस्टेरॉन अँड अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट मॉलिक्युल सो वॉट इज द रोल ऑफ अल्डोस्टेरॉन रोल ऑफ अल्डोस्टेरॉन अल्डोस्टेरॉन इज अ स्टिरॉइड आपण जर स्टिरॉइड मध्ये बघितलं तर स्टिरॉइड मॉलिक्युल ऍक्ट ऑन न्यूक्लिअर रिसेप्टर्स ते न्यूक्लिअर रिसेप्टर्स ऍक्ट करून ते काय बनवतात तर असे प्रोटीन बनवतात ज्याच्यामुळे एन ए प्लस आतमध्ये येऊ येऊ शकतो के प्लस बाहेर जातो असे प्रोटीन्स ते बनवतात ओके एन ए प्लस आतमध्ये आणि के प्लस बाहेर मग जर आपण अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट वापरला तर एन ए प्लस आतमध्ये येणार नाही के प्लस बाहेर जाणार नाही एन ए प्लस आतमध्ये आला नाही तर वॉटर मॉलिक्युल येणार नाही वॉटर मॉलिक्युल आले नाही तर युरिनचा व्हॉल्युम कमी झाला ब्लड युरिनचा व्हॉल्युम वाढला ब्लडचा व्हॉल्युम कमी झाला सो दिस इज अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट ओके सो नेक्स्ट वन वॉट वी वॉट वी हॅव इज यू कॅन गो ऑन अँड ऑन विथ दिस ओके आता आपल्याला बघायचं आहे की हे सगळे कुठले मॉलिक्युल्स काम करतात ओके वॉट आर दॉट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस वॉट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस मॉलिक्युल्स दॅट इज ऑल्सो इसेन्शियल हा फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने पण महत्वाचा आहे आणि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्ह्यूने पण महत्वाचा आहे सो वी विल गो फॉर द केमिस्ट्री एक दोन मिनिट Okay, it is getting shared. So uh, by that time, थोडा स्लो आहे सगळं एव्हरी टाइम इट इज सेंग दॅट यू हॅव टू वेट द पेज इज नॉट रिस्पॉन्सिव्ह बर चला तो पण ते मी सांगते की आपल्याला आता क्लासिफिकेशन काय झालं पहिला क्लास कार्बोनिक अँड हायड्रेज इनिबिटर विच ऍक्ट ऑन साईट नंबर वन दॅट इज प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्रिब्युल इट्स रोल इज टू इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस अँड देर फोर टू डिप्राईव्ह एच प्लस एच प्लस आयन्स सो दॅट एन ए प्लस के प्लस कॅन नॉट बी एक्सचेंज ओके एक्झाम्पल्स आर ऍसिटाझोलामाइड मेथाझोलामाइड बेनझोलामाइड इथोक्साझोलामाइड दिज आर ऑल कंपाउंड्स हुज नेम एंड्स विथ झोलामाइड अँड देन देर आर टू कंपाउंड्स डायक्लोरोफेनामाइड अँड क्लोर अमायनोफेनामाइड दिस टू कंपाउंड्स डायक्लोरोफेनामाइड अँड क्लोरो अमायनोफेनामाइड कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज प्रिकर्सर फॉर कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज प्रिकर्सर फॉर द प्रिकर्सर फॉर थायाजाईड अँड थायाजाईड लाईक डायुरेटिक्स ओके मग दुसरा दुसरा आहे हाय सिलिंग डायुरेटिक्स आणि लुप डायुरेटिक्स ह्याच्यामध्ये आता साधारणपणे आपल्याला क्लासिफिकेशन करत करत असताना साईट वन साईट टू साईट थ्री असं करावं लागतं पण जेव्हा केमिस्ट्री बघत असतो तेव्हा आपल्याला कार्बोनिक अँड हायड्रेज इनिबिटर आणि त्याच्यानंतर थायाजाईड अँड थायाजाईड लाईक डायुरेटिक्स बघावं लागेल ओके सो वी विल नाव आय एम टेकिंग फॉर थायाजाईड अँड थायाजाईड लाईक डायुरेटिक्स 
हे जी नाव आहेत ती आपण नंतरही पाठ करू शकतो पाठ पाठ नाही नंतरही बघू शकतो ओके आता मी फक्त दाखवते आहे की निकन हायड्रेज इनिबिटर याचं केमिकल क्लास केमिकल स्ट्रक्चर आणि आयुपीएससी बऱ्याच वेळेस विचारलेला आहे सो वी हॅव हिअर असिटाझोला माइल ठाया झोला माइल ठाया झोल ठाया डाया झोल एक सल्फर आहे इथे जर तुम्ही बघत असाल तर एक सल्फर आहे मग दोन नायट्रोजन्स आहे ठाया डाया झोल ओके देन वी हॅव एसओ टू एन एच टू ग्रुप सल्फोना मिडो ग्रुप आसिटा आसिटा मिडो ग्रुप एन एच सीओ सी एच थ्री तुमचा नेम ऑफ कंपाउंड तयार होतो ऍसिटा झोला माइल ठाया डाया झोल से हिअर इट इज वन थ्री फोर ठाया डाया झोल ऑन दॅट वन टू सेकंड पोझिशन सल्फोना मिडो ग्रुप ऑन फिफ्थ पोझिशन ऍसिटा मिडो ग्रुप ओके सो वॉट वी हॅव द आता ह्याला आपण ऍसिटामाइड मॉलिक्युल कन्सिडर केला तुम्हाला जो करायचा असेल तो तुम्ही करू शकता बट द एम एम इज टू से इट इज अ थाया डाया झोल थाया डाया झोल सल्फर ऍट नंबर वन मग द नंबर नायट्रोजनला थ्री आणि फोर पोझिशन येतात सो वन थ्री फोर थाया डाया झोल रिंग सिस्टम त्याच्यावरती सल्फोना मिडो ग्रुप आणि ऍसिटा मिडो ग्रुप आणि मग त्याच्यामध्ये चेंजेस करत चला दुसरे मॉलिक्युल्स तयार होत जातात आता डाय क्लोरोफेनामाइड दिस मॉलिक्यूल इज सिमिलर ओनली डिफरन्स इज दॅट इन्स्टेड ऑफ इन्स्टेड ऑफ हॅवी द अरोमॅटिक सिस्टम ऍज थाया डायाझोल वी हॅव फिनाईल ऍज अरोमॅटिक सिस्टम बेन्झिन रिंग ऍज अरोमॅटिक सिस्टम काल मी तुम्हाला म्हटलं होतं वारंवार क्यू एस आर शिकवताना की एसओ टू एन एच टू ग्रुप सीओ ग्रुप सीओ एन एच टू ग्रुप हे सगळे ऍसिडिक आहे सो सिमिलरली हिअर वी हॅव ऍसिडिक ग्रुप एसओ टू एन एच टू ग्रुप अँड अनादर ऍसिडिक ग्रुप एसओ टू एन एच टू ग्रुप आणि हे दोन क्लोरो हा झाला डाय क्लोरोफेनामाइड पुढचा मॉलिक्युल क्लोरो अमायनो फेनामाइड मी फक्त आता इथे अमायनो ग्रुप घेतला आणि धिस क्लोरो अमायनो फेनामाइड इज द प्रिकर्सर ऑफ थायाझाइड अँड थायाझाइड लाईक डायुरेटिक्स ओके आता जर तुम्ही पुढे बघितलं आता डायरेक्ट आपण से फॉर एक्झाम्पल कसं केलं त्याचं सायक्लायझेशन इथे मी से वी हॅव हिअर दॅट दिस इज युअर क्लोरो अमायनो फेनामाइड एसओ टू एन एच टू एसओ टू एन एच टू एन एच टू आणि सी एल पिक्टोरियल मेमरीने आरामात लक्षात राहतो आता इथे काय केलं तर सायक्लायझेशन केलं आहे कसलं सायक्लायझेशन केलं एसओ टू एन एच चा एन एच ग्रुप आणि हा इकडचा एन एच ग्रुप हे सायक्लाइज केले आणि तिथून आपल्याला मिळाला थाया झाईड मॉलिक्युल यस्टरडे ऑल्सो आय ऑक्सिकॅम म्हणत असताना मी तुम्हाला हा शिकवलेला आहे की कसा आहे तो सो वी हॅव हिअर क्लोर थायाझाईड मॉलिक्युल मग कुठलाही कंपाउंड बघितला जर आपण डायुरेटिक कंपाउंड बघितला तर त्याच्यामध्ये अरोमॅटिक फंक्शन एसओ टू एन एच टू ग्रुप आणि ऍसिडिक फंक्शन हे ग्रुप येतातच ओके जर आपण थायाझाईड लाईक मॉलिक्युलला पुढे गेलो तर थायाझाईड लाईक मॉलिक्युलमध्ये आपल्याला दिसेल की हे गरज नाही आहे यांची थायाझाईड लाईक मॉलिक्युलला आपण पुढे गेलो तर इथे एसओ टू एन एच टू ची आय एसओ टू एन एच टू आणि ह्या दुसऱ्या बाजूला कुठलाही ऍसिड टाकू शकतो एसओ टू एन एच टू आणि सीओ एन एच टू असा कुठलाही ग्रुप टाकू शकतो मग ते तुमचे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स तयार होतात पण मला आता असं वाटतं की पहिल्या घटकेला तुम्ही फक्त दोन क्लासेस करा एक ऍसिटा झोलामाइड आणि दुसरा क्लास करा थायाझाईड मग मी तुम्हाला उद्या किंवा परवा इथाक्रायनिक ऍसिड आणि ते ते सगळं घेईल से हिअर कॅन यू सी हिअर दिस इज बेन्झिन रिंग ऑन दिस बेन्झिन रिंग वी हॅव एसओ टू एन एच टू ग्रुप आयडेंटिफाय होऊ शकत आहे हा इकडचा जो ग्रुप आहे हा पण एसओ टू एन एच टू आहे आणि इकडचा जो ग्रुप आहे तोही एसओ टू एन एच टू ग्रुप आहे दोन्ही ग्रुप एसओ टू एन एच टू आहेत हा जो आहे इकडचा अमायनो ग्रुप क्लोर अमायनो फेनामाइड मध्ये हा अमायनो ग्रुप होता त्याला सायक्लाइज केलं तर हा झाला थाया झाईड मॉलिक्युल बेन्झो थाया डाया झाईड एक बेन्झिन त्याला दुसरा सिक्स मेंबर रिंग फ्यूज त्याच्यावरती सल्फर आणि दोन नायट्रोजन थाया डाया झाईड ओके मग आता हा झाला आर ग्रुप जो आहे तो नेहमी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग असतो तर इथे हा जो आयदर क्लोरीन असेल किंवा सी एफ थ्री असेल किंवा दुसरा कुठला असेल आणि ह्या आर वन वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप टाकत चला तुम्हाला वेगवेगळे कंपाउंड मिळत जातील 
ओके मग सगळ्यात सिंपल मॉलिक्युल आहे क्लोरथायाझाईड इथे आपला हा बेन्झो थाया डायाझाईड डबल बॉन्ड आहे म्हणून तो थायाझाईड हा डबल बॉन्ड काढून टाका मॉलिक्युल होईल हायड्रोक्लोरथायाझाईड ओके हायड्रोक्लोरथायाझाईड मग दुसरे कुठले मॉलिक्युल्स बनवायचे आहेत ते तुम्ही से हायड्रोक्लोरथायाझाईड किंवा हायड्रोथायाझाईड मला लक्षात ठेवण्याकरता मी हायड्रोक्लोरथायाझाईड नाव लक्षात ठेवते कारण तो पहिला प्रोटोटाईप आहे आणि मग त्याच्यावर ना क्लास बनतो हायड्रोथायाझाईड इथे फक्त फरक आहे इथे डबल बॉन्ड नाही से इफ यू इफ यू सी हिअर वी डोंट हॅव डबल बॉन्ड हिअर थायाझाईड मध्ये फक्त हा डबल बॉन्ड आहे हायड्रोथायाझाईड मध्ये हा डबल बॉन्ड नाही तेवढाच फरक आहे आता हा डबल बॉन्ड काढल्यामुळे ऍक्टिव्हिटी वाढते म्हणून तुम्हाला थायाझाईड चे दोनच मॉलिक्युल्स आहेत क्लोरथायाझाईड अँड बेन्झोथायाझाईड वेअर ऍज हायड्रोथायाझाईड चे भरपूर मॉलिक्युल्स आहेत हायड्रोक्लोरथायाझाईड हायड्रोफ्लोथायाझाईड इकडे बघा आर वरती तुम्ही कुठलाही इलेक्ट्रॉन ग्रुप ठेवू शकता सी एल किंवा सी एफ थ्री हा आहे आणि ह्या आर वन आर वन वरती हायड्रोजन ठेवा किंवा साधा अल्काईल ठेवा किंवा आराईल अल्काईल ठेवा वेगवेगळे मॉलिक्युल्स तयार होत जातात सो दिज आर डिफरंट मॉलिक्युल्स आता थायाझाईड लाईक फरक काय केला तर थायाझाईड लाईक मध्ये हे सगळं तसंच ठेवलं फक्त एक एसओ टू एन एच टू ग्रुप जो आहे तो मी चेंज करू शकते कुठल्याही ऍसिडिक फंक्शनने से इथे मेफ्रुसाईड मॉलिक्युल आहे एसओ टू एन एच टू आणि हा एसओ टू एन एच टू नाही ठेवला त्याला सबस्टिट्यूट केलं झिपामाइड मॉलिक्युल आहे इथे एसओ टू एन एच टू आणि इकडे सीओ एन एच टू घेतला आणि ओ एच ग्रुप आहे म्हणून तो सॅलिसिलिक ऍसिड कन्सिडर केला पण तो झिपामाइड झाला बेन्झ हायड्राझाईड इकडे एसओ टू एन एच टू आहे आणि इकडे सीओ एन एच टू आहे म्हणजे हे सगळे मॉलिक्युल्स काय आहेत यांच्यामध्ये थायाझाईड स्ट्रक्चर नाही थायाझाईड म्हणजे आपण काय म्हटलं बेन्झिन प्युस टू सिक्स मेंबर रिंग वेअर वन इज सल्फर अँड टू नाय टू आर नायट्रोजन ऍज हेटोरो ऍटम्स ते इथे नाहीत पण त्यांचा ऍक्शन तोच आहे वट दे डू दे इनहिबिट एन ए प्लस सी एल मायनस को ट्रान्सपोर्टर ओके मग हे जे वेगळे आता मला प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर घ्यायची गरज आहे का तर नाही पण मला नावं माहित पाहिजे मेटाझो मेटो मेटोलॅझोन ओके क्विनेथाझोन हा थायाझाईड लाईक आहे बेन्झे डायापामाइड अलिपामाइड क्लोपामाइड हे थायाझाईड लाईक आहे झिपामाइड थायाझाईड लाईक आहे मेफ्रुसाइड थायाझाईड लाईक आहे ओके यू शुड एंड कन्फ्युज प्युरोसेमाइड अँड मेफ्रुसाइड प्युरोसेमाइड इज लुप डायुरेटिक मेफ्रुसाइड इज साइड थ्री एन ए प्लस सी एल मायनस तर इथे केमिस्ट्री दोन कंपाउंड ची जास्त महत्वाची आहे एक आहे थायाझाईड अँड थायाझाईड डायुरेटिक्स दुसरं आहे ऍसिटाझोलामाइड अँड त्याचे रिलेटेड मॉलिक्युल्स आणि बाकीचे कंपाउंड साठी तुम्ही त्या कंपाउंडच नाव त्यांचं मोड ऑफ ऍक्शन ते कुठल्या क्लासला बिलॉंग करतात एवढं केलं तरीही मोर दॅन सफिशियंट होऊ शकत ओके आता हा इथे एस ए आर बघून घ्या त्याचा तुम्हाला नेहमी एस ए आर बद्दल चिंता असते तर एस ए आर बघा हा एस ए ही फिगर बघितली की पूर्ण एस ए आर तयार होतो बेन्झिन थाया डायाझिन वन वन डाय ऑक्साइड ओके इथे तुम्हाला एसओ टू एन एच टू ग्रुप आणि दुसरा ऍसिडिक फंक्शन तो एसओ टू एन एच टू असेल किंवा दुसरा काही असेल हे एकमेकांच्या मेटा पोझिशनला हवेत हा एसओ टू एन एच टू समजा मी कन्सिडर करला इप्सो कार्बन इकडचा झाला ऑर्थो ऑर्थो हा पुढचा झाला मेटा ओके सो आय हॅव द टू ऍसिडिक फंक्शन आर ऑन मेटा टू इच अदर एका ऍसिडिक फंक्शनच्या पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजेच हा जो मी इथे दाखवते आहे से फॉर एक्झाम्पल आता जर मी ह्या ह्या दोघांच्या मध्ये मी हा जो हा दाखवतो आहे हा हा जो बाण काढला आहे हा पॅरा टू हा एसओ टू एन एच टू आहे ओके वॉट आय हॅव दॅट आय हॅव द पॅरा टू ह्या पोझिशनला हे एकमेकांचे पॅरा पोझिशनला आहे ह्या एसओ टू एन एच टू च्या पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे तो आहे क्लोरो ग्रुप ओके तो किंवा असू शकेल सी एफ थ्री किंवा असू शकेल एनओ टू किंवा असू शकेल बी आर फॉर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज सी एल ऑर सी एफ थ्री दिस इज द मस्ट एवढं रिक्वायरमेंट आहेच आहे 
मग इकडे नायट्रोजन असेल किंवा नसेल काही मॉलिक्यूल्स जे थायाजाईड लाईक आहेत त्याच्यामध्ये हा ग्रुप इसेन्शियल नाही पण थायाजाईड असेल तेव्हा तो पाहिजे त्याच्यामुळे काय होतं सॅल्युरेटिक सॉल्ट सॉल्ट बाहेर टाकण्याची ऍक्टिव्हिटी वाढते ओके सॅच्युरेशन जर इथून काढून टाकला डबल बॉन्ड काढून टाकला तर ऍक्टिव्हिटी वाढते ह्या हा आर ग्रुप तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने चेंज केला तर तुम्ही त्याचा फार्माकोकायरेटिक प्रॉपर्टीज चेंज करू शकतात हा नायट्रोजन वरती सबस्टिट्युशन असणं गरजेचं नाही ओके असेल तर तो छोटासा असतो फॉर एक्झाम्पल सी एच थ्री हा एसओ टू एन एच टू मस्ट आहे एसओ टू एन एच टू नसेल तर कमीत कमी ऍसिडिक फंक्शन पाहिजे आणि सगळे डायबेटिक्स बघितले तर हाच काय त्याला म्हणतात मोटिव्ह प्ले होतो कुठला मोटिव्ह की ऍरोमॅटिक फंक्शन पाहिजे ऍरोमॅटिक ग्रुप पाहिजे त्या ऍरोमॅटिक ग्रुप वरती दोन ऍसिडिक फंक्शन पाहिजेच म्हणजे पाहिजे ओके आणि मग त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला दुसरं काही हवं असेल तर टाकत चला आणि ते चेंज केलं की तुम्हाला क्लास चेंज होतो मग तो कार्बोनिक हायड्रेज इनिबिटर असेल एन ए प्लस के प्लस टू सी एल मायनस इनिबिटर असेल किंवा एन ए प्लस सी एल मायनस इनिबिटर असेल आणि अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट आपण आता अल्डोस्टेरॉनच स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे अल्डोस्टेरॉन इज हेमी ऍसिटल ओके मग तो अल्डोस्टेरॉन जेव्हा आपण बघतो ओके वी हॅव वी हॅव सीन दिस स्ट्रक्चर ऑफ अल्डोस्टेरॉन अल्डोस्टेरॉन अँटागोनिस्ट तो मॉलिक्यूल देखील स्टेरॉइड असेल एक्झाम्पल आहे स्पायरनो लॅक्टोन ओके आता हा जो स्पायरनो लॅक्टोन तुम्हाला इथे दिसतो आहे स्पायरनो लॅक्टोन तो जो आहे तो तो इट इज द कंजेनर ऑफ से आय विल से इट इज अ कंजेनर ऑफ अल्डोस्टेरॉन हा झाला इथे तुम्हाला अल्डोस्टेरॉन दिसतो आहे इट इज अ कंजेनर ऑफ अल्डोस्टेरॉन फरक आहे दोघांमध्ये अल्डोस्टेरॉन इज प्रोजेस्टेरॉन ट्वेंटी वन कार्बन आहेत याच्यामध्ये सुद्धा ट्वेंटी वन कार्बन तुम्ही मोजू शकता अठरा एकोणावीस वीस हा झाला वीस आणि हा झाला एकवीस आणि हा झाला बावीस पण जर आपण इकडून जर मोजलं किंवा आपल्याला अगोनिस्ट नकोच आहे अँटागोनिस्टच पाहिजे त्याच्यामुळे थोडासा डिफरन्स हवाच तो डिफरन्स डिफरन्स काय केला तर एकवीस कार्बनच्या ऐवजी बावीस कार्बन टाकले पण जर स्ट्रक्चर बघितलं थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर बघितलं तर तो सारखाच होतो स्पायरनो लॅक्टोन महत्वाचा ग्रुप आहे एस सी ओ सी एच थ्री ओके महत्वाचा ग्रुप आहे एस सी ओ सी एच थ्री त्याचा मेटाबोलाइट आहे कॅनरिनोन त्या मेटाबोलाइट मध्ये हा एस सीओ सी एच थ्री निघून गेलेला आहे सो स्पायरनो लॅक्टोन अँड कॅनरिनोन दोन्ही पण मॉलिक्युल ऍक्टिव्ह आहेत प्रश्न विचारला जातो विच इज द ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट ऑफ स्पायरनो लॅक्टोन ओके मग अजून दुसरे कंपाउंड तयार झालेले आहेत सो दिज आर दिज आर दिंग्स विच यू आर गोईंग टू स्टडी फॉर डायबेटिक्स आता हा जो आहे पुढचा विच ऍक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्स बट विच आर नॉट स्टिरॉइडल इन नेचर ते आहेत ट्रायमटेरिन आणि अमिलोराइड ट्रायमटेरिन अमिलोराइड त्यांचा रोल काय आहे तर ते दे क्लॉग ते चॅनल बंद करतात कुठला चॅनल बंद करतात तर वॉटर सोडियम आणि वॉटर किंवा कॅल्शियम आणि सोडियम यांचे जे पोर्ट आहेत ते बंद करतात आणि त्याचबरोबर नुसतेच नुसतेच पोर्स जे आहेत ज्याच्यातनं कोणाच्याही कंट्रोल मध्ये नाही पण वॉटर आणि एच प्लस के प्लस एन ए प्लस यांचं देवाणघेवाण होऊ शकते ते बंद करतात ओके सो दे आर मेनिया टाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऍज प्लगर्स पी एल यू जी प्लग करणे ओके एखादा एखाद्या आपल्या बोळा टाकून ठेवणं सो दिज आर द प्लगर्स ऑफ द चॅनल्स फॉर वॉटर ओके सो वी हॅव अपार्ट फ्रॉम दॅट दे मे हॅव अदर ऍक्टिव्हिटीज बट वॉट दे से इज दॅट दे दे इनहिबिट सोडियम चॅनल्स दे इनहिबिट द वॉटर पोअर्स सो ट्रायमटेरिन अँड अमेलोराइड त्यांच्यासाठी असा स्पेशल टार्गेट नाही ते वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करू शकतात सो मॅन रोल ते साईट आहे त्यांची कलेक्टिंग डक्ट्स मात्र ओके इकडे करू शकणार नाही ट्रायमटेरिन आता जर तुम्हाला फॉलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर आठवत असेल त्यामध्ये मी तुम्हाला टेरिडिन रिंग सिस्टम सांगितली होती ओके टेरिडिन रिंग सिस्टम जर तुम्हाला कळलेली असेल तर स्ट्रक्चर खूप सोपं आहे ट्राय एम 
तीन अमाइनो ग्रुप दिता तुम्हारा एक एन एच टू एक एन एच टू एक एन एच टू ट्राय एम टेरिन आता लक्षा रहा फिर फिनाइल रिंग लक्षा लगत तो आपोप रहो सो दैट इज ट्राइम टेरिन अमिलोराइड मैं रिंग सीस्टम ओखता ये मधली हाँ ती है पायराजीन ओके पायराजीन रिंग सीस्टम वरती बमाइनो ग्रुप है सी एल है हा माला तो गॉनेडिन फंक्शन ओखता ये तो अमिलोराइड अमाइड अमिलोराइड सी डबल बॉन्ड ओ आपोप लक्षा राहू शको प्रत्येक स्ट्रक्चर कराया गरज है का तर नाही। पन बगत चला समझ तर उत्तम नहीं समझ तर कमीत कमी अपन का वाचल हो तो ऐन वे लक्षा यकत ओके सो दीज आर थाइड लाइक डायरोटिक स्ट्रक्चर पूर्ण करा अभी मनना नहीं प बाकी मॉलिक्यूल्स आता फिर आप लुप डायरोटिक्स रहा है बाकी सगे मॉलिक्यूल्स है सो आई फील दैट आज थोड़ी सी गड़बड़ अपन आज इतने थामूया यू रीड द चैप्टर ऑफ डायोरेटिक्स वी विल कम बैक मे बी टुमोरो अगेन आई विल समराइज इट एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर